同学，我们来看到第一题，请按大小顺序排列光在下列介质中的传播速度。好，光的速度很特别，光不需要介质也可以传播，所以光的速度是真空大于空气大于水，然后大于固体的玻璃，所以就是气体、液体、固体。所以这个顺序，第一题答案我们要选 C， 从真空开始排。哦，那金刚石就钻石，钻石就相当于固体玻璃。哦，这个是光。那声音相反哦，声音的速度，声音的速度是什么？在玻璃最快，在固体最快。固体，然后在水，再来是空气，在真空中没办法传播，因为声音是什么？机械波需要介质。好，第二题，我们日常生活中所看到的星星跟水中的云都不是真正的位置，这因为什么？鱼是空气到水里之后，从水里从水里进出来。注意哦，我们眼睛在这个地方看的话，因为鱼的光线本来正常应该是要这样子出去，可是因为它来到这里的时候，透过不同介质，它必须要什么？因为空气比较快，空气比较快的话，这个角度比较小，这个角度比较大，所以它会延伸下来。所以你看到的鱼实际游的比较浅。速度大，角度大，因为空气光在空气速度比较大，速度大，角度大，所以你看到的雨会比实际有的位置，这是你看到的。好、哦，实际真正的雨在这里，所以你要抓雨，用鱼叉抓雨的话，你要瞄你看到的雨的下部、下半部这个地方才是真正雨的位置。好、哦，不然你会被这个哦虚像给。蒙骗，蒙骗的抓不到你的哦，所以这个是因为什么？哎，这是因为折射，所以第二题答案选 B， 不同介质叫做折射。第三题，好，这个就是因为光通过不同介质，部分会反射，部分会折射，所以在空气到空气这边，这个、叫做一样的，这个、叫做入射线，这个、叫反射线。但是入进入不同介质的时候，这个、叫折射线，知道吗？那因为空气到水。水的速度比较慢，速度慢，角度就小，所以这个正确答案，空气到玻璃或者是空气到水的话，速度会变慢，速度要变慢。这题目是玻璃哈、哦，到水也是一样的、啊，这是这题目是玻璃。好，会变慢的话，角度会变小，角度会变小，往里面整的话，答案是选 C， 答案是选 C。这上这是戒指哦，这是戒指的交界面哦。可是很多同学你要小心哦，不是每一次戒指交界面在这样子哦，有时候戒指交界面会变这样子哦。这里是空气，这里是玻璃，那现在这上面是空气，这是玻璃。如果是这边是空气，这边玻璃，那法线就会变在这里哦。所以画出来就变成入射线变反射线，就变成这样子哦。注意哦，这是空气，这是玻璃。你把这个图整个这样子转九十度，哦，就会变成这样。所以你要读。你不要读史书哦，因为有时候，好、哦，这个黄色的叫做介质的交界面，它可以转动的哦。这个入射角，这是入射角，这是反射角，这是折射角，所以这个角度会变的哦。这个跟这个是一样，只是你要注意，它把它立起来。所以小心，有时候会考这个题。好、哦，注意这个图比较一下。好，第四题也是在考你什么？速度大，角度大。所以你现在比较看看这三个角度，从这三个角度，我们可以知道什么？好，这是贝阿尔法阿尔法贝塔伽马，所以我们可以知道，在介质柄里面的角角西角西哦，它是 A B C。好，角西，因为角西大于角 A 大于角 B， 那 C 对到的是柄 ，A 对到的是角 ，B 对到的是乙，角度大，速度大，所以答案是选 C， 角度大，速度大，就这么简单，你把它对好就好了。好，第五题，第五题，他说，下列有关光进行的方向哪一个是错误的？在同一个介质，它最均匀的介质，同一个介质是直线，没错。光从一个介质进入到另外一个介质，在交界面，这个是黄色叫交界面，黄色叫交界面，会出现方向的改变，方向的改变，所以没错，一跟二都没错。光进行折射是因为通过不同介质，有不同的速度，没错。因为不同的速度产生折射，这个是我们的定义，很重要哦。光在两个交界处一定会反，一定会产生折射吗？来，老师举个例子
，如果今天，如果你今天注意，你的光是直接垂直进来的话，这是最特别的哈、哦。如果你的注意听到，这叫零度哦，这是入射角、反射角、折射角，全部是零度。为什么？因为我们的角度是跟法线的夹角，现在所有线全部叠在一起，所以这是入射角、折射角、反射角全部零度，所以这是这样直接穿过来的，所以就不容易。看到折射的现象，所以他说通过不同介质，假设这是空气，这是水，直接穿过来你是看不到，所以他说必定就会有折射。答案是不一定的，答案选猪。然后你要看它的角度，你要看的角度。还有高中会讲到一个叫做全反射，就是完全没有办法进入到水里，会全部反射出去。好、哦，这个你注意一下，这个考试的时候，好、哦，一般来讲从。速度慢的进入速度快的，这是高中才会讲，会出现从慢进入快的话，会进会有一个叫做全反射，就是你看不到折射的现象。哦，这个是高中课程，哦，你可以翻翻高中课本参考一下。但是国中你不用学那么多，到高中的时候基础物理会学到，从慢的介质进入快的介质才会有全反射，全反射就是完全没有折射。哦，你进。进来之后，从慢的进来，它会变成没有折射，就是只有反射，因为这个角度，这个介质面它已经太特别注意哦，这样子角度的时候，它这边就是你这边就没办法，你没有办法，因为超过九十度了，已经超过九十度了，所以没有办法有折射现象在空气这里，水到空气从慢的到快的时候会出现这样子，这是高中的，好，老师跟你补充一下，这个可以不用去管它。好，接下来我们看到第六题。第六题他说什么？站在清澈的溪水清澈的岸上，斜望溪底，方向深度会往，就是像跟鱼一样，这个就像溪底会往上，所以会变得比较浅，所以变变得比较浅。对，答案 B， 这个只能鱼会往上提。第七，好，下面图一，好，图一就是跟刚刚的图三一模一样的图。他说，如果入射角是六十度，入射角是六十度。反射角跟折射角，它如果是垂直，好来，这个入射角是六十度，那这里当然是六十度。然后注意哦，他说入射、折射角跟反射角，看题目哦，折射角跟反射角是这里就是九十，六十九十，那剩下这边是不是就是三十呢？那折射角是不是剩下三十呢？所以算数学哈，这里是一百八嘛，所以这里六十，这里九十，那剩下就是三十。所以第七题三十度，我们答案要选第四个。同学画一下图就知道了哈，这是数学角度的计算。好，第八，一个光线由一个介质 A 到水里，向图二来。同学，我们看到图二，图二这个图，他说入射角大于折射角，角度大，速度大，所以在 A 介质的速度会大于 B。懂吧？所以 A 介质可能是空气，所以第八题正确的答案选猪，一定要找比水速度大的。那 A 错在哪里呢？入射角变大，折射角也是跟着变大。好，所以 A 要改成两个都是同时在变大。介质 A 的速度会比水来的大，所以角度大。好，入射线跟折射线一定是不同边。你看这个图。这叫入射线，入射线跟折射线一定在法线的不同边。你看，对哦，入射线跟折射线一定是在法线的不同边。如果同一边的话，那就麻烦了，那个图真的是错的一塌糊涂。哦，不同边，入射线最孤独的，入射线跟反射线不同边，入射线跟折射线不同边。好、哦，一定注意，这个会在法线的一侧。好、哦，所以入射线就是在自己在一边。好、哦，好，所以这个要小心。好，第九题，凹透镜圈起来，太好了，想到近视眼镜，近视眼镜一定成成像，一定成虚像，正立缩小虚像，虚像一定跟物体同一边，所以第九题答案根据我们刚刚的作品就很好选了，跟物体同一边，以物体叫做近前，物体所在位置叫近前，所以跟物体同一边就是近前，正立缩小虚像。好，第十题，第十题这个图，同学注意一下啊。你看到这个图，我们现在镜头的这个图，你会发现，它要在荧光幕上面成像，它必须在荧光幕上面成像的话，那代表它一定是实像，所以你就赶快
借由老师教你那个实相的方法